間搬送機起動エデンへ転送転移人間はどここの声ゲートウェイの道中で聞こえてきた私たちの計画はどうなったの急に立ち止まってどうした何か気になることでもありましたの周囲で何かおかしな反応はありませんでした音とか電波とかううん何も観測してないけどどうしたのまた誰かの声が聞こえたからへのはレーベンの体やデータは大丈夫なのかほらイブ化した時に白チームが見えた例もあるし。人格データは至って正常ならきっと心霊現象ですわ幽霊なら怖いし対処できないから困るけど冗談ですわよでも理由のわからない現状なんて普通は心霊現象以外の何者でもないけどな。聞こえているのがレーベンだけとなると選ばれし者関連の事象って線もありえるかそうだね選ばれし者の力なら納得私には分析できない特別な技術だから私だけに聞こえる声もしかしてこの声が第一人気プロパトール
ロゴスの眷属あれはフギンとムニンこんなところにいたんだ知ってますの第一人気プロパトールが子飼いにしていた個体エデンを巡回視察してプロパトールに情報を伝えていたねえエノアこの2体は対話可能なのロゴスと同じで不可能なはずそっかやっぱりこの石書を守ってるんだねごめんね私たちは進まないといけないから。だよ。クジラ型の機械だったから少し心配したけどもう迷うことはないみたいだな心苦しいのは相変わらずですけどね機械もクジラも好きですしでも生きるためには進まないといけませんからレーベンが生きて帰るのを待ってる家族がいますものねそうですねそれに生き延びて叶えたい願いができましたから
楽しみにしてるよレベへえ進展があったみたいだな<笑>二人から尊みを感じますわ準備を整える第二人気エクレシア治安維持を担当する最も強い人気進出鬼没って話だけど私ばっかりよく会うね選ばれし者をそんなに排除したいの否定選ばれし者に与えることが僕の使命 EVE のままでは危険だから与えるっていうかエクレシアって喋れたのエクレシアのイデアコードは原始的なものロゴスと同じで対話なんてできなかったはずなのに言葉覚えた話をするため誤解されないように僕にあなたを傷つける意志はありません我が主ずっとお待ちしておりましたあたしがあるしイデアコードと記録と記憶をお返しいたします預かっていたあなたの一部をだからどうかお目覚めくださいあまりに無防備だったので無理やりつなげてしまいましたそれに無防備なあなたのデータを解読してようやくこの状況が分かりましたよエデンに深刻な問題が生じているみたいですね私が目覚めただけのことはあるこの声私だけに聞こえていたあなたもしかして第一人気プロパトール<笑>第一人気プロパトールは私じゃありませんよなら一体あなたは今は教えてあげられませんどうしてあなたは目覚めたてで寝ぼけた状態だから伝えたところで納得できないし理解もできませんでも安心してください
私が何者なのかそしてエデンに本当は何が起こっているのか真実を書き記したデータを送ってあげますだからこの接続が切れてきちんとデータに順応できたらわかるはずです私の力になるべきだと人間のためにエデンをあるべき姿に戻すべきだと選ばれし者い,いえ私の愛しい愛しい機械の神様第一人気プロパトール彼女からのデータがロードされていくそうかそういうことだったんだねレーベ来ないでどうしてようやく分かったの私が何者で何もしなくちゃいけないか何を言ってるのレーベンはレーベンでしょそれにこれから何をするかは一緒に決めたよそうだけどそうじゃなくて私にはやらなくちゃいけないことがあったから何それどういうこと私第一人気プロパトールだったみたいあ<笑>はい、笑えない冗談ですのエノアはもう分かってるよねイデアコードで識別できるから今の私が第一人気プロパトールだってでもこんなのありえないレベンは EVE だったのにデタは何度も確認していたのにデータの大半を EVE の形式にコンバートしたからコンバートありえない飛行機を溶かして車を作るみたいな行為情報の欠落や変質が免れない自殺行為の変化うんだから今の私は元の私とは別物に近いレーベンっていう EVE としての自我の方が強いくらい仮にそれが本当だとしてもレーベンが本当にプロパトールなら人気なら今までにもイデアコードの反応があったはず一部はエクレシアに預けて残りも偽装していたの第一人気の偽装を解除できる人気なんていないからバレないじゃあ本当にレーベンがプロパトールなのかそう言ってるじゃないですかならノエインの力で復活したのがレーベンならレーベンがエデンの初期化をするってことですの私は第一人気プロパトールはノエインの考えていた計画とは関係ありませんそもそも私は行方をくらませていただけで蘇生したわけじゃありませんし第三人気ノエインが保管して蘇生したのは私なんかじゃなくてじゃなくてもっと崇高で相入れなくて残酷な存在ですからかっこつけてほのめかすような言い方はやめろよ全然わからないもっと具体的に言えよ直接言いたくないからほのめかしてるんですよどうしてほのめかすんですの知ってほしくない真実だから隠し事なんてやめてよ私たち家族でしょ家族私は EVE でもなければどうしようもない失格人気なのに失格人気
私がどうしてレーベンという人格データを妄想して EVE になったかわかるそんなのわからないけど単純な話なんだ人間になりたいから EVE になれば本物の人間になれると思ったから第一人気プロパトールなのにおかしいよね少し前に私がエノアに言ったこと覚えてるプロパトールって人気はクソだねって言葉私は見る目がなくて無能で無責任でその通りのクソみたいな存在だったみたいレーベンだけどだからこそここから先は私がけじめをつけないといけないから。けじめをつけるって何をするつもりごめんねエノア謝らないでよ質問に答えて二人でお花畑を歩くって約束守れないと思うから。レーベンエノアから逃げるなもっとちゃんと説明しろそうですわこんな突然突拍子もないこと言ってそのまま消えようとするなんて無責任ですわはい元より無責任でクソみたいな人気でしたからミコトさんアミさんお二人には本当にお世話になりました今まで通りエノアをよろしくお願いしますね待ってよ引かないでバイバイ本当にごめんだから謝らないでよレーベンいきなりレーベンがプロパトールだったなんて言われてもちんぷんかんぷんですわノエインが蘇生させた存在についても謎が謎を呼んでカオスになってるしなレーベンなることや心配事が盛りだくさんですけどまず一番の気がかりはレーベンのことそれともノエインが復活させた存在のこといいえどっちも違ってエノアのことですわ私が気がかりえ何がメンタルに決まってるだろう見るからに呆然自失って感じだしさ大丈夫ですのどうなのかなこんな気持ち初めてだからどんな気持ちなんだくるくるでモヤモヤでパンパンよくわからないありのまま吐き出してみろよ少しは落ち着くかもしれないしですわねまずはエノアにとってレーベンがどういう存在だったかあたりからとかレーベンは私に一緒に生きてって心のままにって言ってくれた存在私の心の葛藤を救ってくれた特別それにレーベンは私の笑顔を見ることが私を笑顔にすることが願いだって言ってくれたのだから本物の人間になったら私のエノアの願いを叶えてたくさん笑顔にしたいって心のままでいいよってエノアのエゴがレーベンの願いだって
自分の過去の記憶がなくても気にしないエノアと生きてる今が十分幸せだからって言ってくれてその一言一言がとっても嬉しくて恥ずかしくてもぞもぞして生きてきたことが報われる気がしたのにそれなのにいきなり自分の過去が分かったからって説明も不十分に約束は守れないって私が悲しくなるようなことを言ってバイバイって私が寂しくなるようなこと言って一緒に生きてって言ったのに私を一人にして私に言ってくれた言葉を全部裏切って交わした約束を嘘にしてレーベンかレーベンなら他のことなんて気にしないのに家族とか家族じゃないとか言葉遊びのくくりなんて関係なくて私はレーベンの真実も抱えた何もかもを受け止めたかったのにそれが一緒に生きていくことだと思っていたのにこんなに悲しくなるなら辛くなるなら心のままにだなんて笑顔にしたいだなんて言ってほしくなかった一緒に生きてだなんて仲喜びなんてさせないでほしかった気づかぬふりの私でいさせてほしかった心なんてない方がマシだったテーベンはひどいよどうしてこんなに私を傷つけるの私はどうしてレーベンのことでこんなに傷つくのそれはエノアが本当にレーベンを好きだからですわ好きこんなに痛い気持ちが特別だから。心を許したから魂の奥底にその人がいるから深刻で繊細に感じるんですわねえなら私はどうすればいいの私はこの感情とどう向かい合えばいいの正解なんてない本当の心で決めて。本気の思いで行動するしかない決心と決意だよだからまずこの問題以外は全部忘れるんだ一般論上等句映画小説仮想の話は全てたった一度きりお前の現実に向き合えレーベンのことがレーベンを思う気持ちが大切ならその心を尊ぶなら自分の心に問いかけて決めるんだ全部私の心私のエゴで決めていいのレーベンの気持ちはエノアはエノアだろレーベンじゃないエノアがエノアでいる意味を考えろエノアがエノアである価値を示せそのエゴがお前の本物の心がお前の大切な人にとっても価値あるものなんだよそれにそもそもエノアのエゴがレーベンの願いなんだろう私はレーベンとこんなお別れなんて許せない私と一緒に生きてほしいからだから離れ離れなんて嫌バイバイで終わりたくないレーベンのただいまを聞きたい帰ってきてほしいうん
力ずくでも連れ戻したい決心したら決意を固めて迷わず進むあとは行動するだけだな二人とも協力してくれるもちろんですわ大切なエノアのためですものああ他でもないエノアの英語なら喜んでありがとう嬉しいところで連れ戻すにしろレーベンの行き先は分かりますのさっき通信でゾウエにも共有と確認をしたけど表だって大きく動いている様子はない人知れず何かの準備をしているとすれば本拠地であるエデン神髄ネットの中枢にいるのが可能性大中枢なら当初の予定通りかそうあとは迷わず進むだけ<音声>エノアの件は一段落したとして他のことも考えないとですわねレーベンがプロパトールだったことやノエインが復活させた存在のことについてとかそもそもレーベンが第一人気プロパトールだったっていうのは間違いないのかうんレーベンからは確かにプロパトールのイデアコードの反応があった E クロス P の時みたいにエクレシアに渡されたコードでレーベンがプロパトールに侵食されたとかはないんですの人気のイデアコードはその人気にしかなじまないだからその心配は大丈夫レーベンがプロパトールだったのは事実だとしてじゃあどうして EVE になろうとしたんだろうな本人は本物の人間になりたかったからって言っていたけど。どうして本物の人間になろうとしたかは謎ですわねレーベンはやらなくちゃいけないことがあるけじめをつけるって言ってたけど改めて本物の人間になるつもりとか今でも本物の人間にこだわっているなら私から距離を置くのが不可解確かになエデンの初期化と関係のあることとかかしらノエインの計画と自分とは関係がないって言ってたけどなうーんそもそも第一人気プロパトールが無関係ならノエインは何を復活させたんですのもっと崇高で相入れなくて残酷な現実だっけてんで意味不明だけどえのは第一人気プロパトール以外でノエインが復活させる存在に心当たりってあるかプロパトールは人気のポップ機械で最も偉い存在それ以外にエデンの初期化ができるような存在なんて強いて言うなら本物の人間以外ないかなら本物の人間なんじゃないのかえリリーリリーを倒すことはノエインが目論んでいたことわざわざノエインが改めてリリーを復活させるなんてことはないはずうーんまるでわかりませんわレーベンの目的にしろ。ノエインが復活させた存在にしろレーベン本人に直接聞くほかなさそうだなネットワーク接続。
エノは第一人気プロパトールからいやレーベンからコンタクトがあったゾーエのホログラムですのレーベンはなんてどんな様子だったのホログラムで現れて一言「心のままに生きて」とそれだけ言って消えたどうしてわざわざそんなことを世にもわからん。出撃前に悩ませてしまったな悪いうん知らせてくれてありがとうでもどうしてホログラムでいつもは通信なのに別件があってなエノアはこのところ誰かいや何かの声が聞こえたりはしないかえ声おかしな話なのは十分承知しているのだがこのところ時折世を呼ぶささやき声が聞こえるのだ他の危機器では計測できぬしトリニティたちにも聞こえておらぬ世のトラブルかあるいは人気だけに聞こえる信号でも飛んでいるのかと思ってな私は今のところ聞いていないけど。でもレーベンも似たようなことを言っていたレーベンはあの時は選ばれし者関連の何かかと思ってたけどレーベンが人気だから聞こえていたのかもしれませんわねうん同様の現象なら世の故障ではなさそうだなその点はひとまず安心だレーベンに会ったら声についても聞いておくね何か分かったら知らせる感謝する出撃直前に邪魔をしたなアミ気をつけて息災で帰ってくるのだぞもちろんですわではまたな気をつけてなセキュリティシステムの稼働を確認注意してエノアえどうかしましたの今誰かの声が聞こえた気がして今誰かの声が聞こえた気がして私には聞こえませんでした私ももしかしてレーベンはゾーエにやっていたっぽいセキュリティシステムの稼働を確認注意して<笑>いきますわてのはいつでも頼って。第8次頑張りすぎないでエノはまだ稼働しているのでしょうセキショニ第二人気エクレシア中枢には通さないそれがある種の願いこんなところにエデン最強を使わすなんてレーベンもなかなか意地悪だな相手が最強だろうと関係ありませんわエノアのエゴのため家族を連れ戻すため押し通るのみですわどうして何がですのどうしてアルジに会いたいのレーベンが好きだから一緒にいたいからもちろん他にも会って話をする理由や必要はあるけど
一番はこの気持ち私のエゴ私たちの心主が拒否をしているのにうん私はレーベンの全てを受け入れる覚悟があるその上でレーベンのそばで一緒に生きていく決意があるだから理由を聞いてもないのにお別れなんて納得できない理由を聞いても納得できないなら知らない悲しいことも苦しいことも恐ろしいことも一緒がいい好きだから一緒に生きていくってそういうことだと思うから気持ちはわかる僕も主がレーベンが好きだからエノアの考えは好ましい好ましいでもだからこそ確かめさせて気持ちを思いの強さをその力でエノアのエゴその価値を示してそのエゴが本物まだまだ余力がありそうだ気を抜くなよアミエノアたちを壊さず追い払うことそれが主の願いでもこれ以上は手加減ができないだから僕の負けこれは勝者へのプレゼントえ手加減してあれでしたの戦闘能力に関しては。ほんとら違いな存在だなエノアのエゴ思いの強さ分かっただから通っていいよ本当にいいのレーベンの命令なんでしょ違うお願いされただけ命令されたのは心のままに生きることゾウエイが言われたものと同じですわねどうしてレーベンはそんな命令を声の力に抗うため声声って私たちだけに聞こえる女性のささやき声みたいなものそうあの声は何なの誰の何の声なの心を開けばつながるつながればわかるエノアなら危険はないから大丈夫エノア主は
エノアが来たら嬉しいと思うだから安心して会って支えて一緒に生きてあげてよかったですわねエノアお墨付きをもらえてうんでもならどうしてレーベンは私にバイバイなんて言ったんだろう中枢はもうすぐだ会って確かめるしかないだろう戻しに行こうエノアまたあの声が聞こえる心を開けばつながるってエクレシアが言っていた例の声ですのつながるか試してみれば危険はないって言ってたしうん心を開いて。声を受け入れる。ここはネットワーク上の空間。そうですよ。第八人気エノア。つながってよかった。早速だけど。自戒してくださいそれがダメなら私に全ての記録を譲渡してくださいえやっぱり命令は聞かないみたいですねエノアも他の人気と同じで壊れてしまいましたか目覚めてすぐのプロパトールい,いえ今はレーベンでしたね彼女ほどアクセスに無防備ではありませんし困りました命令あなたは一体誰なの私はイブ EVE 計画のオリジンオリジン本物のイブ本物の人間滅亡した人類のたった一人の生き残り人類滅亡は約二千年前生きた人間なんてありえない時間を低速化した空間に冷凍された状態でずっと保管されていましたノエインに蘇生されたのは最近生きた人間が保管されているなんて話聞いたことない当然です統括をしていた第一人気と人類保管の役割の第三人気ノエインだけが知る機密ですから仮にその話が真実だとしてどうしてあなたがイブがそんな役割をこれも機密事項の話ですが私はエデンの開発責任者なんですよそして始まりの人気プロパトールの設計者でもありますだからエデンのトラブルに対応するため保守運用の担当者として生かされましたそして
人気が半数以上壊れ本物の人間もいないこんな状況だから蘇生され目覚めたんです壊れたエデンを正常化するために正常化初期化するつもりはいでもその前にエノアのデータが欲しいんです問題点を確認するために問題を修正しないと初期化してもまた今回みたいなトラブルやエラーが起きかねません壊れた人気のデータは中央管理システムにコピーされますですが稼働している人気のデータは本体にしかありませんだからエノアが壊れるかエノアがデータを提供してくれないと確認できないんです知らない私はエデンの初期化を認めてない今のエデンはみんなをなかったことにはできないあなたたちは間違ってるのに何が間違ってるっていうの数えきれないくらいたくさん再生させる人間の定義が壊れて歪んで消えてしまっています例えばあなたの領域に近い話で言うと再生させる人間の優先度なども間違っています政治家科学者エデン計画への出資者本来は選ばれた特権階級の人間から再生させないといけませんどこの誰とも知らない存在から再生させるなんて間違っていますそんな理由そんなくだらない優先度の話で EVE のみんなを間違いだって消そうとしてるの理由の一つにすぎませんがくだらなくありません人類が人間の社会が決めたルールなんですからみんな生きているのに心があるのに命よりルールの方が大切だっていうのはい社会ルールは人間でいるため命よりも大切にしないといけないことですよ人間は人間の社会に認められて初めて人間になれるんですから社会が決めたことに従わない存在は人間じゃありません社会が決めたことを否定する存在は人間の敵ですそんな考え受け入れられないだったらあなたも人間の敵です私の大切なものを傷つける存在が人間なら私は人間の敵でいいレーベンもエクレシアもゾウエもエノアもみんな壊れていますねはあ、残念ですエノア大丈夫かうん声の主と話ができたそれで声の正体は何でしたの生きた人間そして私たちの敵まさか。生きた人間とはなしかも EVE 計画でよみがえりさせようとしていたイブ本人だなんて嫌なつながりですわイブはノエインと同じでエデンを初期化するつもりなんだよなうんでもシステム改善のために新規のデータを全て集めて調査してから初期化したいみたい。なら今は猶予期間ですわね
そうだから今のうちに対処しないと先に声を聞いていたレーベンも同じことを考えていそうだなありえますわねもしかするとレーベンの行動に関係しているのかもですわもしもレーベンがイブのことを一人で何とかしようとしているならとっても悔しい私はレーベンと一緒がいいのに辛くても悲しくても隣がいいのに。イブの対処はどうするんだイブのことはいろいろとまだ未知数だからまずは情報を集めないともともとイブの存在を知っていたのは第一人期プロパトールと第三人期ノエインだけなんですのよねそうだから第一人期プロパトールつまりレーベンに詳細を聞かないと何もわからない。何にせよレーベンを見つけ出して捕まえないとだな。そういえばレーベンはイブのことを私たちに伏せていたよなノエインが蘇生した存在のことを知ってほしくない真実って言っていましたわねイブのことは確かに衝撃だったがとはいえ私たちに伏せないといけないほどのことか私たちが知った真実以上の何かもっと深刻で。重大な秘密がある可能性もありますわよ伏せていた理由が何であれ話してくれればよかったのに信じられていなかったんだと思うと悲しいそういうわけじゃなくてきっと何かの思いやりですわよ例えば傷つけたくないとかな守ろうとして気を使われるのも嫌だよ私は対等でありたいから。